La gje e trima dhe arrinë në Gjukat, 29 të dyshuarit shprehen të pafajshëm për teror. Policë në gjdo u skryqë të shkupit, sigurie pa parë gjatë seancës antiteror. Dushimet e civil për martesat e përziera, disa komuna ndërmjetsua në këtë proces. Shtohen zërat kunder hidrocentraleve në Mavrov, këesh qyrton ankesat, organizatat jo qeveritare kunder projektit. Pas antarësimi të malit të zinë në NATO, anja Amerikane ankurohet në portin e Tivarit. Slovenia ende muros kufirin me Kroacin, refugjatët paksohen për Ljubljana vazhdojnë planet. E djata ekstreme shpërthen në Francë, sukses historik pas rejthi të parë zgjedhor. Polonia më honë raportet e më hershme, skërkuam stacionimin e armë dhe bërthamore. Me mbruan shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazin Anton Informative 21 Live News. Sot ka filluar seanca e parë gjysore për njarjet e 9 dhe 10 majt në Kumanov. 29 të akuzuarit u shprehën se nuk këndihen të fajshëm dhe gjithashtu i kanë muhuar akuzat e ngritura për terrorizm. E përveç kësaj nga avokatët të mbrojtë të sukërkua që kërast të kaloj në duart e prokurore speciale Kati Cajaneva, pas këshillit të... Pas kësaj këshili gjyësor, vendosi se në mënyrë plëcuese do të vendoset për ankesat e palës mbrojtse. Një pjesë avokatve në rastin la gjetrimave, theksuon se Prokuroria për krim të organizuar ka bërë jetim të jesh liqëm. Si pas tyre pjesa me ma dhe e vërejtjeve kanë të bëjnë me atës e të akuzuarit, nuk kanë pasur qasje në lista dhe proces verbalet e Prokuroris, si dhe në provat. Prokuroria theksoj se pas sulmit në pikën e kontrolit të gëzhincës më 21 pril të këti viti, policia ka njësur jetim të plot dhe kontrole kunder personave për të cilët ka pasur dyshime të bazuara se kanë marë pjesë në sulmë. Në mesin e 29 të akuzuarve për terorizm janë shtetas të Majqedonis, shtetas të Kosovës dhe Shqipëris. Edhe ata në fjallën e tyre u deklaruan të pafajshëm. Të pafajshëm u deklaruan edhe tre të akuzuarit e parë, Sami Ukshini, i njohur si komandant Sokoli, Andi Krasnici, komandant Malisheva dhe Dem Shehu. Para gjukatës kanë qëndruar familjarët e të akuzuarve të cilët shfaqën dyshime për një proces të drejt të gjyqësor. Atyre nuk ju lejua në djekja e seancë gjyqësore, ndërsa ndalesa i është bërë edhe ambasadorit të Kosovës në shkup Ilber Hysa. Derisa ka vazhduar procesi gjyqësor për rethe gjukatave, por edhe në rrugët kryesore e udhë kryqe, janë shtuar forcat speciale policore. Me forcat të mëdha policoru, për col dalja e 29 të akuzuarve të rastit të Kumanovës para drecis në gjikatën themelore të shkupit. Ata akuzohon për terorizm nga rasti që ndodhi në Kumanov më 9 dhe 10 maj. Avokatet e tyre vlerësuan se akta akuza e ngritur është e pabas dhe se të paraborgosurit duhet të lirohen. Të akuzuarit janë kryesisht nga Kosova. Familjarët dhe shëqërije e tyre kishin ardhur për t'i përkrahar ato. Ata shprejen të pashprejs para institucioneve Macedonase pasi që nuk kam besim të këtë ato fundit. Për këtë rast, ata kanë kërkuar edhe jetimin në dërkometar si dhe marin e rastit nga ana e prokurori speciale. Përveç kërcaj, ata gjithsesi nuk pajtohen më akuzen që u bëhet familjareve të tyre dhe të regojnë për kështretime që u janë bërë gjatë në bajtjes e tyre në burg. Nuk në lejo të him brenda dhe të marim pjesë në procesin gjithësor, kjo është një procesi më në tunë, politik një procesi inskenuar prej strukturave udhese Macedonase, prej koalicionit të shqiptare Macedonase. Këta kanë pasë vujtje, kanë pasë tortura, represalje, antinjezore, kanë pasë asi torturave, qëfare nuk mund të i përbaloj vetëm forësia edhe ideali fort i njëriut. Qëfare torturave, rakje, thyrje të pjezve, gjëmtyrve, të dhanve, e tjere. Sot në këtë proces të hapër gjithësor, kishtë provuar të merë pjesë dhe ambasadori i Kosovës Ilber Hysa, për a i nuk ishte lejuar nga organet e rendit. Ati i u pengua hirja në seancë për shkak të masave të suris, si që pretendohet të e në shprejur organet Macedonase, me gjithë se ambasadorit nuk i është komunikuar arsua ja për këtë që ndodhe. Në një bisejt për televizion e 21, ambasadori Hysa shpjegoj se kishtë shkuar atje që ti mbështes qetasit e ti për t'ju dhëmë për kraje morale. Ndërko është shpalur sot lista e të gjitha tyre që do dëshmojnë lidhur me aferën e përgjimeve. Në kryet të kësaj lista është Kryeministri Nikola Gruevski, por edhe zyrtar të tjerë qeveritar. Kryetari Komisionit Hetimor, Petre Shilegov, thase të mërkurën fillon dëgjimi dëshmitarve të parë.
Кронанкетната комисија им го сообштувам следниот редослед. Кроетари комисионите е туес, Петре Шилегов, е втој кроеминистри на Вендит Никола Гуревски, та Маркура на ора нјамдије, та дашмој пар материјалин е пржуар пара комисионит. На 9.12. среда, согласно деловникот, како што е... Мдат 09. та Маркура на пърфутшмарим е регуларен е комисионит Никола Гуревски до да дадјоет и пари. Më datën 10 të 12 të 8 të 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 gjëtë Martin Protugjer, si propozuar i parë nga lista LSD Mas, dhe Zoran Stavrevski si propozuar i dyti listë së vëmëro dhe pëmënes. Të premten të 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 gjëtë Sasho Mialkov, si dyti nga lista LSD Mas, më 14 tjetor dhe të të gjëtë Kordana Jankulovska, si e propozuar a e tret nga lista vëmëro dhe pëmënes, dhe më 15 vjetor do të të gjohet Mile Janakievski, si propozuar i tret nga ana lësë dë mësë. Kryetari Komisionit Hetimor, tha se kjo rar, para qëtë ftes publike për pjesmarje në dëgjime në terminet e caktuara për të gjitha ata që u janë theksuar emra. Pas tre anulimeve, Komisioni Miratoj Regulloren dhe filloj me pun, u dhe heqësia më e lartë e partis në pushtet, vëmëro dhe pëmëne, janë tëftuarit e parë për të dëshmuar para Komisionit Hetues. E nga ana tjetër, partit politike ende nuk pëgjenjë zgjidhje për tre ekspertët që duhet të jenë pjese komisionit shtetëror të zgjidhjeve. Edhe prania ambasadorit Europiana, Ivo Orav dhe ndërmjecit Europian, Peter Van Hojte, nuk arritën sot të bindin grupet punuese të partive politike për të harmonizuar qëndrimet. Se i përket të zgjidhje së tre ekspertë dhe për antarë të komisionit, si pas marveshje së përgjinos, duhet të ketë dëkordim mi disë katër partive politike. Në konkursin publik të shpalur nga ku vendim bi 20 ekspertë konkuruan për tre vendet e propozuara. Por praktikisht Komisioni Parlamentar për qështjen e zgjedjeve dhe emërimeve ka vërtituar emrat e kandidatve të propozuar nga partit politike. Nga vëmëru dë pëmëneja jam propozuar Silvana Boneva dhe Sasho Sërcev, nga LSD-mëja Violeta Duma dhe Igor Milev, Subhia Kupi nga BDI dhe Bedredin Ibrahimi nga PDSH-ja. Ministra të rinë nga radhët e LSD-mës po përbalen me të lashe dhe kanë shprehur akuza për keq përdorime nga para arcit e tyre. Ministri i punve të brendshme të brendshme Oliver Spasovski tha se ka shumë keq përdorime në digasterin që a i po drejton. Si pas ti, ishë zyrtar në mënyrë të palishme kanë shfrydzuar veturat dhe personel sigurimi në bas të urdrit verbal të dhenë nga ishë drejtori i drejtori si gjashtë. Keq përdori me gjatë shfrydzimit të veturave dhe të personelit të sigurimit në Ministrin e punve të brendshme. Ka zbuluar Ministri i ri punve të brendshme Oliver Spasovski. Në listën të cilën a i e publikoi ka njërës për të cilët si shtot nuk i përmbushin kushtet, dërsa shfrydzojnë personel të sigurimi në logari të Ministri së punve të brendshme, dërsa disa të tjerve një gjë e til fare nuk u takon. Në mesin e tyre janë Kiril Bozhinovski, sekretari për gjithëshëm i qeveris në Republikën e Macedonis, Emil Dimitriev, deputet në kuvend dhe sekretari për gjithëshëm i vëmëro dhe pëmënaes, Mihajlo Manevski, ish ministër i drecis, Martin Protugjeri, këshiltari kryeministrit, Goce Gjuklevski, koordinator shtetëro në qendrën për menajim kufitar, Johan Tarqulovski dhe deputeti Andi Bajram. Ka dy vendime për Kordana Jankulovskën dhe Sasho Mialkovin, në bastët të cilit pas përfundimit të funksionit, këtyre u pason personel sigurimi, në bastë të vlerësimeve maksimum për një vit, dhe sa kjo gjë është mbuluar me vendim. Të gjithë personat nga lista si pas informacioneve nga Ministrija e Punëve të Brendshme kanë shfrydzuar vetura dhe personel sigurimi në bastë të një urdhëri verbal nga i shefi i drejtsisë gjashti, cili është shkarkuar nga kjo pozicion. Kjo si pas Ministri Spasovski, pletë për faktin se të ne shteti dhe partia janë një. Ja po të vërdua tezata. Vërtetojt teza se Ministrija Punëve të Brendshme nuk është Ministrija Republikës e Macedonisë, për është e vëmëro të pëmënes, kur i shojnë personat për jashto ata për të cilët është i lejuar sigurimi me të gjitha regullat ligjore, kretari i shtetit krye ministri, kretari i kuvendit, ministri i mbroqes dhe i punëve të brendshme, i drejtsis dhe i finansave, për të gjithë të tjerët nevojit e të bëtë vlerësimi sigurisë dhe në bastë të sajtë të leshot vendim për shfridzim të personelit të sigurimit. Më një djetor Spasovski ka urdhëruar të mere në beneficionet i oligjore atyre që nuk u takojnë. Ministri e punëve të brendshme do të ndërmar procedur shtes që të përsaktohet se kushe ka keqë përdorur funksionin dhe a ka bas për ndjekje penale. Ministri i ri në Ministri në punëve të brendshme, sot i njoftoj gazetarët me hapsirat kua i dhe shërbimet e tjera ministrore punojnë. 
Kjo, si shtatë Spasovski, bëhet me qëllim që opinioni të sho se nuk po punon në luks, për qka kanë shkruar media të caktuara, por se punon me një kompjuter dhe në kushte modeste. Paralajmëruj se edhe a i edhe shërbimet në Ministrinë e Punëve të Brendshme do tjenë transparente për publikun. Por edhe zëvëndës Ministri i Bujësis, Pyltaris dhe Ekonomisë e Ujra Vengarada të LSDM-ës, Lupqo Nikolovski, ka denoncuar për keqë përdorime në këtë dikaster. Nikolovski sot dorzoj pa di penale kundër u thejsi të njësisë rajonale të Ministris në Manastir Ilija Sërbinovski. Pa dia penale është dorzuar dhe rritek Prokuroria Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korupcionit në ndushimin se Sërbinovski ka keqë përdorur pozitën zyrtare dhe autorizimet. Zëvëndës Ministri Shtes Nikolovski deklaroj se pa dine ka dorzuar me të gjitha provat për dhenjet të tokës bujstore në pronsi shtetrore firmave të aferta me Sërbinovskin. Policët që punoj në vënd kalimet kufitare thonë se ndajtyre bëhet pa drejci, pa guhen më pak se sa punojnë. Probleme më i madhi tyre është se kohën e lirë në vend se me familjen e kalojnë në objektet e kufirit. Sindikata e pavarur e policve kërkon ndryshimin e marveshjes kolektive egzistuese. Sindikata e pavarur e policve kërkon ndryshimin e marveshjes kolektive egzistuese, me të cilën, si shton, akoma më shumë pondelikohen problemet me të cilat balafajqohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e sidomos në policinë kufitare. Të gjithë e din shumë mirë se qëfar kanë bërë, qëfar kanë nëshkruar dhe me qëfar regulore i e këtyre njerëzë, u amorën të drejtën të shien me bashkëshortet e tyre, me fëmije dhe me familjarët, që tjesht të jenë pa gjumë, dërsa 360 jetore që i kalojnë e për stacionet e mbikqyris kufitare, u logaritën vetëm 176 orë punë. Në stacionet policore kufitare të nushefs, mas drasha dhe strezimir, si që shpjegoj të odevi, policët kanë 4 ditë pun të vazhdueshme dhe 4 ditë të lira, dhe ato me urdhër verbal, në kundërshtime ligjin për mardhë një pune, thot kryetari i sindikatës e pavarur policore, për 4 ditë të lira të punësuarit nuk gudzojnë të lëshojnë objektin, dërsa për sa kohë janë në pun, vetë blejnë ushqim, dërsa kushtet për pun dhe qëndrim janë katastrofale, shpjegon të odev. Vo uslovi së kuj në lajja. Punojmë në kushte për të cilat nga gënyën, në kushte kur me regulore nga thonë se do të nga sielin gjellë bërës dhe ushqem, por nuk nga kanë thënë se kur. Këto janë ide të qmendura nga disa individ që mendonin se ne do t'ju besojmë, por kushtet nuk janë të rëndësishme për momentin. 360 jetore të punës që mba në stacion janë praktikisht të padurueshme për cilin do nga kolegët. Si pas të dhe vidë në rrasë se nuk gjendet zgjidje për këtë problem, ata do tjenë të detyruar të ndërmarin masat të tjera më radikale. Me njëherë pas të bimit të tyre para Ministrisë punëve të brendshme, morëm konfirmim prej Ministri të punëve të brendshme Oliver Spasovski, se i ka pranuar antarët e sindikatës së pavarur. Në briefingun me gazetarët, Ministri informoj se të gjitha palët e përfqira do të përpichen të gjenjë zgjidje. Rasti Nazmi e Dono, viktimës o dhunës familjare, prite që këtë jaftë të ketë epilog gjyqësor. Por në përkrajet të saj, sot të doli organizata ju qeveritare civile, cila kërkoj drejtësi për këtë grua nga Shqipria, e cila ishte blerë për vetëm 52.000 denar nga bashkëshorti i saj Marian Donov. Civile akuzoj se disa kryetarë të komunave të vendit i janë të involvuar në këto raste të martesave menuse nga Shqipria. Rasti Nazmi e Donov, nusë zardhën nga osnati po gradecit, e cila është viktim e dhunës, akoma nuk ka zgjidje juridike. Të mërkuren pritet vendimi gjyqësor se kuj do t'i takoj fëmija dy vjeqar, por edhe epilogu se kush është fajtor për ushtrimin e dhunës. Në një rënon, Nazmi e Donov ka guzuar bashkëshortin e saj Marian Donov për ushtrim dhune, por edhe kuj fundit kishtë ngritur pa din dhe i grua së ti për dhun dhe i fëmijës dhe vjehrës por lidhur me këtë tragedi të nusës shqiptare, e cila ishte blerë për vetëm 52.000 denar, kanë reaguar edhe organizatat jo qeveritare për të drejtat dhe lirit e njeriut civil. Kryetari i saj, Gjabir Derala, të ekson se fatin e mjeru e shumësi të nazmijës e përjetojnë edhe shumë vajzë atjera të ardhur nga Shqipria, Ukraina e Moldavia. Si pas ti, në zgjedjet lokale të vitit 2013, kryetare të komunave për t'i tërhequr votuesit me shuj u janë premtuar nuse të vendeve të ndryshme. 
Не можете вие како... Нук мундет ньо комун та организој удотиме дhe мартеса на шекулин 21 пър та фитуар вода. Диса пре комунаве дhe кан офруар 500 литра раки пър мартес. Консидероем се кjo сjele e qeveris dhe në të рси kjo сjele e шоqeris ndaj gruas është një gje e pa pranueshme. Kjo është kundër të gjith ligjeve. Нук мунд та праној се си ajo grua 3 vite нук амусуар мо шум се 3 фjal në gjuhën Macedonase. Нук мунд та праној këtë. Këtu ka shum gjera serioze dhe për këtë janë përgjets policia, organet e tuese dhe cendrat sociale. Ajo grua duhet pa tjetër ta fitoj drejtsin. Ndërkash nga organizata e grave të qytetit të shkupit, thonë se nuk janë të njoftuar me rasin e nazmijes, por se janë kundër gjdo loj dhune nda i gruas. Me këtë ras nuk jemi të njoftuar, do të jetë mirë që të njoftohemi, por para një zetitëve në qendrën tonë për strehim, e kemi strehuar një grua nga të tova. Njetë ka qenë viktime e dhunës në familje. Jemi kundër gjdo loj dhune e përpos nda i një grua që ka ardhun nga shtet tjetër. Këtu duhet të reagojnë me njëherë qendra sociale në Kavadar. Për deri sa nazmija pret për një rukdalje, institucionet si Ministria për Pun dhe Politikë Sociale, avokati popullit dhe ambasada e Shqipëris, ende nuk kanë marë haba konkrete. 25 vjeqarja po vazhdojnë të jetë estrehuar në qendrën sportive në Kavadar, ndërsa jo insiston që drejtsia të zbarë të vërtetën dhe asaj të këtë e djali saj një vjeqarë. Që tani më të disa ja fën batë në në bikëqyrjen e bashkëshortit Marian Donov, i cili ka kërkuar edhe divorcë. Ministri punëve të jashtë me i Republikës së Macedonisë Nikola Poposki sot që ndrojë në vizit një ditore në Bruxelles, ku kishtë një takim punë me ambasadorët e vendeve antare të bashkimit dhe Europian në kornizat e grupit të ashtu quajtur kore per në këshilin e Unionit. Si pas agjencis Macedona se të lajme vëmija në bisedimet me krerët e shërbimeve diplomatike të vendeve të bashkimit e Europian, Kreu i duplomacis Macedonas edhe bashk biseduesit e ti kanë bërë të qartë se nuk pritet filimi i bisedimeve për antarësimin e Macedonis në bashkimin e Europian, në samitin e këshilit e Europian që do të mbahet më datë 7.10 dhe 8.10 të këti muaj. Ministri thot se i ka njoftuar vendet antare të bashkimit për arritjet e Republikës të Macedonis, përfshirë marveshjen politike të përgjinës që si pas ti është të zbatuar. Son të vonë, po po s'ki pritet të takohet edhe me Eurokomisarin për zgjerim, Johannes Han. Estarët e Frontex i tjavën e arshme do të sistemohen në kufirin mes Macedonis dhe Greqis që të ndihmojnë gjatë regjistrimit dhe marrë e së gjurmëve të gjishtave të refugjatve dhe imigrantve, njoftuj së dhënsja e Komisionit Europian për qështjet e migrimit Natasha Berto. Greqia të premte në konfirmoj për përfundimin e planit operativ me Frontexin për sistematizimin e agjendve në kufirin toksor me Macedonin që do të bëhet nga java e arshme, deklaroj Berto për agjencin greke të lajmeve Ana Mpa. Në kuadër të përfundimit të planit operues me Frontexin për kufirin e Greqis Macedoni, Greqia gjithashtu e aktivizon mekanizmin e ekipit për intervenim të shpejt kufitar Rebit për ishujt e i gjeut, shtoj Berto. Frontexi ka 5 dit të marrë vendim dhe të përfundoj planin, kështu që edhe ne e ndepresim thasë zëdhënsja. Ministra dhe zyrtar të lartë të bashkimit demokratik për integrim kanë vazhduar sot me paracitjen e programeve dhe projekteve në për digasteret të cilat i drejtojnë ata. Sot në Ministrinë e Ekonomis ishin zëvëndës kërë Ministra Gjaferi e Besimi dhe deputet të partis. Një delegacion i ministrave nga radhët e bëdhi sot vizituan Ministrinë e Ekonomis për të njërë me projektet dhe punët e realizuar në këtë dikaster. Ministrë e Ekonomis Bekim Nezirit theksoj se ka të arritura, si pas ti përfajtësimi shqiptarve në këtë ministri, arrin 48%, a i ka folur dhe për zonët e lira ekonomike, duke thënë nga 15 prej tyre, tre janë në komunët me shumis shqiptare. Veshqerësh, a i paralemroj hapjën e dy zonëve të lira ekonomike në Likov dhe Kumanov. 63 koncesionet të cilët janë të dhëna, 18 kompani shqiptare, investimet të cilët janë bërë këtë dy vite janë 7.3 milion euro, ndërsa këta kompani kanë arrit që të punësojnë dikun rrët 192 punëtorë. Në segmentin e energetikës si njëndër segmentet kyqe, kësha dashë të përmenë 
tre projektet më me rënsi dhe tre projektet kruciale të cilët bashkarisht si Ministri Ekonomisë dhe si Qeveri kemi arrit të realizojmë. Ajo është gasifikimi ose trajktoria shkup të tovë Gostivar, e cila planifikohet të bëhet vitin 2016-2018, mjetet të cilët janë dikun rreth 48 milion e 841 mi euro. Projekti cili është me rëndësi është edhe projekti ura e boshkut me 107 milion euro, i lartë përshuesi 400 kV mes manastirit dhe Elbasanit, këti i lartë përshuesi cili është momentalisht egzistencial, dhe do të përpinsojt në përgjësi në maqenin vëri përendimore kapacitetet me energji elektrike. 23 hidrocentrale nga 61 hidrocentral që janë rënd në nivel të Republikës e Maqenis dhe nëse bëjmë një karasim me përqindje mund të lirish të thojmë se mbi 30% të hidrocentraleve janë të ndërtuara dhe janë në posedim të kompanive qiptare në Republikën e Maqenis. Ministri Neziri nuk kanë ashkaloj dhe përgjigjet në cilësin e shefit të shtabit zjedhor të bëdhiz. Si pasi, në funksionin e projekteve në kuadrë të kësaj ministrie, janë dhe projektet në vendbanimet të banuar me Shqiptar, por dhe vazhdimi rritjes së përfajtsimit. Êshtë nënshkruar marveshja për fazën e tretë të zgjerimit të bulevardit Bojris Trajkovski. Marveshja unë nënshkrua nga kryetari qytetit të shkupit Koce Trajanovski, Ministri të Finansave Zoran Stavrevski dhe përfajsuesve të kompanive Beton, Bauer dhe Ponstroj Ingenjering. Kë projekt përfshin një gjatësi prej mbi 2 km nga fabrika e qelqit, deri të hyrja në lajgje në pintia, nërsa vlera e projektit është të rrët 3.7 milion euro. Punimet për këtë projekt do të vazhdojnë më 8 m Javën e kaluar në këshidhin e Europës, Komiteti përheshëm i konventës së bernës në bajti një takim për mbrojtjene habitatit jetësor dhe kafshëve të egrat e Europës, në të cilën ishte shqyrtuar rasti për parkun kompëtar të mavrovës. Komiteti ka rekomanduar braktisjen e projekteve për hidrocentralet në këtë park. Shëqata ekologike të vendit kërkojmë po ashtu që të hiqe dorë nga projektet e këtila. Rasti Mavrovës për kasishti projekteve për ndërtimin e hidrocentraleve është qyrtuar nga këshili Europës. Si pas qëqatave ekologike të Macedonis është kërkuar pezullimi i ndërtimit të kapaciteteve të hidrocentraleve në këtë park. Qëqatat thonë se Macedonia i shkel dispozitat e konventës, ndërsa është eksuar mundësia e rezikimit të biodiversiteteve në këtë zonë. Ana Lezhovska, nga qendra për kërkim dhe informim për mjedisin jetësor Ecosfest, thotë se në takimin e komitetit të përhershëm të konventës të mbajtur në Strasburg, qeveria e Macedonisë reagoj ashtë për ndaj rekomandimit të komitetit të si përpërmendur. Në thami o të sostanok, vë Strasburg vladat e dosta ostra reagira. Pas shumë bisedime vë arrit një kompromis diplomatik. Rekomandimi e ndeqëndron që të suspendohet projekti dhe risa të bëhet vlerësimi strategik për ndikimin dhe mjedisit jetësor. Aleksandra Bujaroska nga shëqata ekologjike qytetare front thot se konventa ka prioritet në brojtje në natyrës. U është bërë me dje që kjo konvent nuk ka të bëjme energjitikën, por ka të bëjme në brojtje në natyrës. Ajo që u theksua nga anaj antarve të delegacioneve që morën pjesë në këtë takim, është se ekonomia dhe ekologjia në shekullin 21 shkojnë bashkë. Shëqatat ekologjike thonë se qeveria nuk e nje jetimin bi bazat e konventës ndërkomtare. Aktualisht në parkun e Mavrovës, një hidrocentral si pas këtyre shëqatave është në ndërtime sipër, ndërsa 22 të tjerë planifikohen të ndërtohen. Do të rikëthemi edhe një herë të kë seansa e parë gjyqësore për ndodhit që ishi në fakt në Kumanov për 90 majnë. Pikërisht kanë qenë në gjukaton themelore shkupi një, sot të pranishëm edhe ata të cilët u akuzuan dhe e mohuan në fakt akuzan e ngritur për terorizëm. E përveç kësaj avokatët mbrojtë të skërkuan që kjo që është të kaloj në ingerencat e katica janevës. Prokuroria themelore publike për krim të organizuar nuk duhet të meret me rastin e lajgjes të trimave. Nga se kjo rast, del prej bisedave të përgjuara, pohojnë avokatët e ta akuzuarve për terorizm për njarjet e kumanovës. Ti e bërë këtimi se vinë në mitë, në qësë. 
Askush nuk e pranoj fajsim për veprën terorizem ose veprën penale organizat terroriste. Arsyeja është e thjeshtë, sepse ata fare nuk janë fajtor për këto delikte për të cilet ngarkohen. Êshtë kruciale se për thuaj se të gjithë të akuzuarve nuk u është lejuar e drejta për mbrojtje. Para mendoni, ata tani me janë 7 muaj në para burgim dhe dheri tani nuk ju është mundësuar të ishojnë provat. Pas kësaj, këshili gjyqësor vendosi se seansa publike me gjitha të do të mbahet dhe se gjyqi në mënyrë plotësuese do të vendos për ankesat e palës mbrojtse. Një pjesë avokatve në rastin lajgja e trimave pohojnë se Prokuroria për krim të organizuar ka bërhetim të jashtë lishëm. Pjesa më e madhe e vërejtjeve kanë të bëjnë me atës e të akuzuarit, nuk kanë pasur qasje në listat dhe proces verbalet e prokuroris, si dhe në provat. Avokati Artene Iseni i kërkuj gjukatës që të refuzoj akuzën, sepse si qëtha, jetimi fare nuk ka përfunduar. Të akuzuarit që imbroj në marje në pytje të gjukatës i procedurës para prake, deklaruan se nuk janë në gjendje të mirë shëndetsore për të dëndëshmi, kërkuan kontrol miksor në mënyrë që të vërtetoh gjendje e tyre psikike, dhe a janë në gjendje të kuptojnë se përshfar janë të ngarkuar saktësisht. Kontroli nuk ju lejua, pra këto nuk umbrojtë në heshtje, përfare nuk kanë dhënë dëshmi. Pra ndaj gjyqit duhet të vlerësoj se pasitimit e kryer nuk mund të vlerësoj të akta kuza. Prokuroria ndërkaj që pohon se pasullin në pikën e kontroli të gozhincës më 21 pril të këtiviti, policia ka njësur jetim të plot dhe kontrole kundër personave për të cilët ka pasur dushime të bazuara se kanë marë pjesë në sujtë. Një ndër aksionet e kontrolit në shtëpite të dushuarve ishte edhe aksionin në lajgjën e trimave të Kumanovës. Në zonën zhvillimore industriale teknologike në Bunargjik Shkupi 1, sot filloj me pun fabrika për prodhimin e inflatorve për jastëk të ajrit Art Automotive Macedoni. Investimi i kompanis Amerikane, Capcon, në vlerë prej 18 milion euro. Në fabrikën e re veç më janë hapur 75 vende pune, ndërsa gjithë se investuesi planifikon 400 punësime. Kompania do të orientohet me eksport, ndërsa prodhimet së pari do të destinohen për tregun Europian. Drejtori ekzekutiv kryesori Capcon, Alie Alhaj, informon se deri tani në ndërtimin e kapacitetit janë investuar 12 milion euro për makina dhe pajisja. Ministrive të qeverisjes lokale Lirim Shabani një oftoj sot se është shpalur thirja e par publike për projektet e programit ndërkufitar IPA për bashkëpunimin ndërmjet Republikës e Greqis dhe Republikës e Majqedonis për periudhën 2014-2020. Projektet do të reflektoni një klim pozitive dhe në aspektin ekonomik të vendit. Në takim e mediat, Ministrive Qeverises Lokale, Lirim Shabani, një oftoj për shpalljen e par publike lidur me projektet ndërkupitare me disgreqis dhe macedonis për 5 bitet e arqme. Me këtë thiri janë përfshir 4 prioritetet tematike, promovimi i punësimeve, mobiliteti i fuqis punëtore, në kuadrimi social dhe kulturor në rajonin ndërkupitar, mbrojtja e mjetisit jetësor, menagjimi me rezitje nga ndryshimet klimatike, promovimi transportit dhe përmirsimi infrastrukturës rrugore, si dhe nëzitja turizmit dhe rrashikimis kulturore. Me këtë program, parashiet të finansohen projektet në vlerë prej 45.47 milion euro për bashkëpunimin me Republikën e Greqis, të cilët do të implementohen nga shfridzuesit e projekteve dërmjet aktiviteteve të tyre në 5 rajonet të Republikës Greqis dhe 4 rajonet të Republikës Macedonis. Fondet janë siguruar nga Unioni Europian, e cila do të finanson 85% nga vlera e përgjithme projekteve, dërsa pjesat tjetër për 15% do tjetë kofinansim nacional, e cila do të mbullohet nga qeveria Republikës Macedonis. Ministri Shabani u bëri thirje të gjitha paleve të interesuara që të aplikuj me projektet të përbashkëta, që do të nëzisi një frim të bashkëpunimi ndërkufitar me qka do të përforcohen aktivitetet e bashkëpunimit evropian aktivitetet që kanë sinim integrimin e Republikës e Macedonisë në mekanizmin e pashkimit e Europian. Projektet që do të selektohen për finansim do të kënë në dispozicion shumën e fondove në vlerë prej redh 20.5 milion euro, dhe rimë të një janë zbatuar 38 projekte dhe në proces janë edhe 14 projekte të tjera.
Më një djetor të këti viti, hyri në fuqi marveshja midis e Republikës së Maqedonis dhe Slovakis për sigurimin social në bas të të cilit personat e siguruar të njëri qëtet, gjatë kohë së qëndrimit të përkoshëm apo të përhershëm në teritorin e shtetit tjetër, mund të shfrydzojnë shërbime shëndetsore falas. Fondi i sigurimit shëndetsor të Maqedonis në shkroj marveshje për shfrydzimin e kartelës europiane për sigurimin shëndetsor enis në teritorin e Republikës së Maqedonis për personat e siguruar në Slovaki. Në bas të kësaj personat e siguruar në Slovaki do të mund të shfrydzojnë shërbime shëndetsore emergjente dhe të domozdoshme drejt për drejt në të gjitha institucionet shëndetsore që kanë lidhur marveshje me fondin për sigurim shëndetsor të Maqedonis. Shtetasit e Maqedonis të cilët do të udhëtojnë ose do të qëndrojnë në Slovaki do të mundet që në bas të formularit dy gjuhësh të shfrydzojnë shërbime shëndetsore për rastet të domozdoshme dhe emergjente. Për shka këtë fushave ju të përshtashme për lojsi dhe rindërtimi i tyre, java e fundit e gjysëm sezonit në ligën e partë të futbolit të Macedonis do të përfundoj paniko qirë të vërtet. Kjo gjë ndodhi për shka këtë përherë të parë mësak në historinë e futbolit në vendin ton, të gjitha ekipet konkurruese do të luaj në teren dhe të huaja. Java e 18, e cila është java e fundit e gjysëmë sezonit në ligën e partë të futbolit, të të përfundoj pas në një koqir. Arsyet janë të thjeshta, riparimi fushave si dhe milëmbajtja e tyre kanë bërë që në djeshet e kësa jave të zhvillon në stadiumet të tjera të vendit, ku të dytën dhe shtarët do të jenë në rolin e mjusafirave. Futbolisti Shkupit, Ardian Nuhiju, u shprek se në tërë këtë situat ka dhe momente pozitive. A i thot se Federata e Macedonisë me riparimin e fushave dhe investime për një arnërimet të mirë të këti sporti në vend. Shkëndia nuk e ka pasat drejt që të loze në stadiumin e qajirit, dhe më thonë nuk i lejot nga Federata, shka që stadiumi i shkupit dhe më thonë qajir në stadion i joni, ko qirë dhe ato tashë nuk e kanë drejt, ajo në fillim dhe më thonë paracitët se cilin stadium do t'i loze ishë ndeshit. Tash, së është për fatë keqë, ndështë është edhe për fatë mirë kjo. Shqemëse, do më thonë, Federata Futbolë vishë ka fillu të investojtëm. Nuk hiu vlerëson se shkëndia aktualisht gjendet në kris, dhe si pas ti, shkupi në Karqof mund të bëjë surprizën e javës. Gjithë futbolist tjapi maksimum, të gjithë gjithë respekt për shkëndin, shkëndia për momenti, do më thonë, gjendet në një kris në kampionat, edhe pëse, do më thonë, kupën, do më thonë, fitoj vardarin në dy ndeshit, që i patë për balë, në kampionat, do më thonë, katë ndeshit e fundit ka marë vetëm tre pik. Pes ndeshit e javës të tëtë mdhjet, të ejten me fillim për e orës tre mdhjet, dhe të luar në stadion me alternative. Dy skuadra shqiptare, shkëndia dhe shkupit, ndeshit me styre do të zhvilloj në stadionin e qytetit në Karqof, nërsa ekipi Vardarit, për shkak të regullimit të fushës në stadionin Filipi i dytë, ndeshit në kundërsi leksit do të luar në stadionin e Gjorqe Petrovit. Në ndeshit tjera, Bregalnica Arenova, Metalurgu Rabotnitshki, Vardar Silex, Mladost Horizont dhe Shkëndia kundër shkupit. Lagja e trima dhe arin në gjukat, 29 të dyshuarit shprehen të pa fajshëm për teror. Polic në gjdo u skrysh të shkupit, sigurie pa par gjatë seancës antiteror. Dushimet e civil për martesat e përziera, disa komuna ndërmjetsua në këtë proces. Shtohen zërat kunder hidrocentraleve në Mavrov, këesh qyrton ankesat, organizatat jo qeveritare kunder projektit.
Pas pak në emisionin 10 minuta me kolegun Tim Furkan Saliu i ftuar në nënkryetari i parlamentit Rafi Zalit. Ju falenderojmë që përzjodhë televizionin 21 të informuani me njëjarit për fundit. Mirëmbeqë.